等一下要带大家去看圣诞市集。现在来到了奥地利的首都了，这里是维也纳。看一下我身后方，这就是维也纳的市政厅。它是这种哥德式的建筑，看一下它有五座这种高耸的高塔。大家有没有觉得很像吴哥窟里面的那个塔？还蛮像的。我第一个第一个印象是这个。那它这个也是在中世纪的时候就已经有的这个建筑了。在市政厅前面这边就是维也纳的圣诞市集，很大的一片。那在奥地利都已经全部开跑喽，大概从十一月中的时候就已经开始了。在市政厅的旁边，这里有一个很像古希腊的这种神殿，这个呢是国会大厦。可惜呀、啊，他们是没有开放让大家进去参观的，可以在外面欣赏一下它的这个漂亮的建筑，还有这个雕像。在维也纳呢，这里有个音乐之都，许多在文艺复兴时期的时候，很多音乐家都是在这边诞生的，然后在这边演出。首先呢，我们来到了最有名的，看一下这个贝多芬的家就在这边。整个维也纳这边都可以看得到这种奥匈帝国的建筑，每间都是非常的雄伟。来到老城区里面了，这里是金丝鸡宫，这里主要呢是在做一些画作啊、拍卖的场所。啊，如果说没有任何展览的时候，也是可以进去看一下它里面的建筑的构造。我进去看看吗？这条街上呢，这里就是中央咖啡了。这个是全世界十大最美咖啡馆之一。哇！排队进去。在那个中央咖啡馆里面呢，里面就是像这样，就是这种哥德式的这种建筑的风格。啊，外面太多人排队，我就没有进去了。可以带大家来看一下这边的这个建筑的构造，其实是大同小异。从刚刚的中央咖啡馆往旁边这条路走过来呢，我身后方的那个就是列支敦斯登宫。听说它是比美景宫跟美泉宫还要更惊艳的这个皇宫，但是它一周呢只有开放星期五参观，而且要提前预约才有机会可以进去里面。那在它的正对面这边呢，这个也是在市政厅对面的这一间建筑，它是城堡戏院。整个维也纳超多这种戏院的，或者是歌剧院还是音乐厅，真的是音乐之都维也纳。那我们现在再继续往前走。那。穿过刚刚的人民公园后，这里就是英雄广场了。正对面这边呢，这边就是霍夫堡，很大的一间城堡皇宫。有名的西西博物馆，西西公主住的地方就在旁边而已。然后我们也带大家去看一下，在英雄广场这边呢，可以看到这边有一个外城门。那在这个外城门以后呢，都会有看到一些圆顶的一些建筑。的这些圆顶建筑呢，全部都是博物馆。那我们来拍一下这个霍夫堡吧。走
的飞凤珍宝的旁边这条路走过来呢，就会看到这个红色非常显眼的这个门，这是瑞士人大门。在当初中古世纪的时候，瑞士的佣兵是非常的有名，在全整个欧洲地带都有瑞士的佣兵存在。那过了这瑞士门之后，这个地方呢，这里就是西西博物馆了，西西公主住的地方。漂亮的圆顶，是非常精细的雕工，而且害怕它被被一些鸟类破坏啊。它现在这是这边都有铺一层网子，鸟是飞不上去的，所以才可以保有它这个非常的干净。来到了市中心了，这边这一间就是圣伯多禄教堂，一起进去看一下喽圣伯多禄教堂的旁边这条街，这里呢，这里就是他们中华区精品店的地方。那看一下，这边有一个黑死病的纪念碑。中世纪的时候，很多欧洲人死于这个黑死病，这个来纪念当初死去的人们。Nope. 这边就是维也纳的心脏了，这是史蒂芬大教堂。那它是建立于一千一百多年的时候，耗时了三百多年才把这个教堂给盖完整。它也是全奥地利最大的这种尖塔式的教堂，而且也是全世界第二高的这种哥德式的尖塔教堂，非常的壮观。那我们一起进去欣赏一下这个美丽的教堂吧。这些大教堂跟布拉格的大教堂一样，但是如果你要进去更里面看细部的里面的装潢啊、雕刻，那你就是需要付费的。如果你是只是在外面这边观摩的话，在前面这边呢是不需要付费。那这里应该是一间哥德式的教堂。里面非常多的这种很有特色的一些雕刻，看一下这个蒂芬大教堂，它的外观还有很多地方都是这样黑黑的，据说是在中世纪的时候，那时候的空气污染很严重，然后导致这些教堂都变成黑色的。那现在经过一些一番的清洗，有很多地方都已经漂白了，不然可能原本黑的更严重。就在斯蒂芬大教堂的后方，这里呢就是莫扎特在维也纳的住所了。还有大半的时间都是在维也纳这边做表演的。这边就是他的家了，莫扎特的家。在斯蒂芬大教堂的这一条街道呢，就是最精华的地带了。所有的精品店呐、啊，全部都是坐落在这条街上，非常的热闹。这里也就是时尚大道了。从这条街一直走过来呢，看到了这个很大的这个建筑，这个就是维也纳的国家戏剧厅了。在这个城市走到哪里都是戏剧厅、音乐厅，超多的。走过来还可以看到一间金色大厅，对面的这一间卡尔大教堂，又是这种绿色圆顶的教堂了。在整个维也纳，只要是靠近教堂的地方啊，还是比较多人潮的地方，或者是像是大型的建筑、市政厅这种的，只要在这些地方都可以看得到圣诞市集。整个维也纳圣诞市集都开跑喽！哇！
好厉害哦，自己骑就可以转动了，全部都是这种老玩具。看起来就像是耶稣诞生的时候，就是在这个草丛里面诞生的。就是你看，伊森是这样的，伊森是就是这样出生的。看一下这个卡尔大教堂，这根本就已经是皇宫了吧？这看起来像是阿拉伯的那种皇宫，这么大一间。那我们今天的影片就到这边了，以这个卡尔大教堂圣诞市集做结尾喽。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛。又会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。一起来，嗯，乖，拜拜。